नमस्कार स्वागत है आपका सुनिए सच में मैं हूं नीलू व्यास और सत्य हिंदी डॉट कॉम का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शनिवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की पांच बड़ी खबरें खबरों के पीछे का विश्लेषण उसके पीछे का सच क्योंकि आपको जानना चाहिए सच चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से दिल्ली हिंसा मामले में दंगाइयों को सुरक्षा बलों के जवानों जैसी दी थी ट्रेनिंग ऐसा खुलासा कुछ हुआ है और ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है आपको उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी उधर दिल्ली पुलिस केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है उधर दिल्ली दंगा के मामले में ही बीजेपी की सहयोगी अकाली दल ने दिखाया आईना और महाराष्ट्र में मुस्लिमों को स्कूल कॉलेज में पाँच परसेंट आरक्षण देंगे उद्धव और कोरोना वायरस के डर से भारतीय शेयर बाजार धड़ाव तो इसके डिटेल्स आपको बताऊंगी और इसका विश्लेषण करूंगी इन सारी खबरों का उसके पीछे का सच बताऊंगी लेकिन शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से दिल्ली दंगे में एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड दिखता है जो आमतौर पर दंगों के दौरान नहीं देखा जाता जिस हिसाब से कराबल नगर के डीआरएम स्कूल में दंगाई रस्सी के सहारे लटक घुसे बड़ी संख्या में लोगों को गोली से मारा गया बड़ी तादाद में कारतूस बरामद किए गए हैं इससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली का दंगा सुनियोजित था क्योंकि दंगों में ये हिंसा की ऐसी घटनाओं में आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है इस स्तर पर बंदूक जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता हो तो एक खतरनाक ट्रेंड जो अभी सामने नज़र आ रहा है अगर आपको ध्यान हो उन्नीस के दंगे और अगर दो के जो गोधरा के जो दंगे थे या त्रिलोकपुरी में जो दंगा दिल्ली में हुआ था तो उन सारे दंगों में लोगों ने ज़्यादातर पत्थराव किया था यानी कि पत्थर इस्तेमाल हुआ था चाकू इस्तेमाल हुआ था टायर्स जलाए गए थे आगजनी की गई थी इस तरीके की वारदातें ज़्यादातर सामने आती हैं और पुलिस उससे जब निपटती है तो वो ज़्यादातर टी गैस शेल्स पेपर स्प्रे बुलेट्स ये सब यूज़ करके उसको टैकल करती है लेकिन जो दिल्ली में जो वाकई में जो एक शॉकिंग चीज़ नज़र आ रही है और एक वो अजीब सा एक पैटर्न जो नज़र आ रहा है आपको ध्यान हो आज सारे टी चैनल्स पर और डी स्कूल जो करावल नगर का एक स्कूल है जो एक सी एग्जामिनेशन सेंटर था उस पूरे स्कूल को जला दिया गया है वहाँ पर स्टूडेंट्स उस समय मौजूद थे जिस समय ये बताया जा रहा है जो डीआरएम स्कूल के जो इंचार्ज थे उन्होंने अपने मीडिया स्टेटमेंट्स में ये कहा है कि करीब 2000 लोगों का एक जत्था आया और उसने सबसे पहले जो एक बगल वाली जो एक छत थी उस पर उन्होंने रस्सी डाली और रस्सी से वो स्कूल के कॉम्प्लेक्स में नीचे आए थे यानी कि अगर रस्सी का इस्तेमाल हुआ है तो जो दंगाई थे जिन्होंने जिस तरह से स्कूल का तहस नहस किया है बताया जा रहा है कि जो स्कूल की लाइब्रेरी थी वो पूरी खत्म हो गई क्लासरूम्स के जो बेंचेस थे यानी कि कुर्सी और टेबल उनको बाहर फेंक दिया गया बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया उसका लैपटॉप्स और कीबोर्ड्स और ब्लैकबोर्ड्स को नष्ट कर दिया गया और लैपटॉप्स और कीबोर्ड जैसी चीज़ों को तो लूट लूट कर लेके गए क्योंकि वहाँ पर ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिली ही नहीं तो आज सवाल ये उठता है कि जो रस्सी से जो दंगाई नीचे आ रहे थे तो उनको पूरा इस बात का इल्म था कि वो दंगा करेंगे पूरा तहस नहस करेंगे एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से तहस नहस करके और फिर वापस उस रस्सी से वो चले जाएंगे तो आज जो ये रस्सी यानी कि जो भी दंगाई थे वो वाकई में वेल ट्रेन थे ये भी सवाल उठ रहा है कि वो वेल ट्रेन थे और अगर वो वेल ट्रेन थे तो वो कौन से ग्रुप्स थे अब अगर दिल्ली पुलिस के जो आप सोर्सेज से बात करिए बहुत ज़्यादा ऑन रिकॉर्ड पे उन्होंने नहीं ये बातें कही हैं लेकिन जो बातें उन्होंने कहा है वो यही कहा है कि जो ये इलीगल फायर आर्म्स इतनी बड़ी मात्रा में लाए गए वो ज़्यादातर यूपी बिहार और मध्य प्रदेश से लाए गए हैं और नॉर्थ ईस्ट डेली और आउटर डेली ये हब माना जाता है जहाँ पर अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत भारी मात्रा में इन फायर आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब ये कौन से ग्रुप थे अगर ये बाहर से लोग आए थे तो कौन थे जिन्होंने इस तरीके के फायर आर्म्स का ऑर्गेनाइज किया है और आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ ईस्ट डेली में वो हब माना जाता है सारे हिस्ट्री शीटर्स का क्रिमिनल्स का ज़्यादातर वहाँ पर अगर पुलिस की माने तो पुलिस के हिसाब से ज़्यादातर क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स वहाँ पर रहते हैं अब किस तरीके का वेपन इस्तेमाल किया गया है यानी कि कट्टा देसी कट्टों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया 500 से ज़्यादा कार्टरेजेज मिली हैं और पिस्टल्स बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में इस्तेमाल की गई हैं तो आज सवाल ये उठता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था 
भले ही बाहर के ग्रुप्स ने किया हो कौन ये लोग थे अभी इसका खुलासा भी नहीं कर पाए हैं लेकिन बहुत सुनियोजित ढंग से ये हुआ है और जिस तरीके से वेल ट्रेंड लोगों ने किया है तो उनके लिए ये काम ऐसा लगता है कि नया नहीं है और दूसरा जो सवाल आज पैदा होता है कि इतनी भारी मात्रा में अगर फायर आर्म्स को स्टॉक किया गया है तो यानी कि इसकी योजना कई दिनों से बन रही होगी और इस योजना के तहत इतने दो और एक का जो जत्था था जिसने वहाँ नॉर्थ ईस्ट डेली में अटैक किया है तो ये बिना किसी प्लानिंग के बिना किसी ट्रेनिंग के नहीं हो सकता तो ये सवाल उठता है कि फायर आर्म्स अगर आए तो क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला फायर आर्म्स को स्टॉक किया गया क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला और जितने भी आई विटनेसेस अकाउंट्स हैं वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सामने खड़ी हुई थी और उसने कुछ नहीं किया और इस पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया आपको ये भी बता दें कि जिस डी स्कूल का करावल नगर का जिस जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वहाँ पर ऐसी भी खबरें आ रही हैं और वहाँ के कॉलेज इंचार्ज ने ये बात बताई है कि चौबीस घंटे तक उस स्कूल में आग जलती रही और जो फायर टेंडर्स हैं यानी कि आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ हैं जब वो आ रही थी तो उन्हें हिंदू मॉब्स ने उन्हें रोक दिया यानी कि कहा कि आप वहाँ मत जाइए और वो आग झुलसती रही 24 घंटे से ज्यादा आग झुलसती रही अभी कल तक जो हमने टीवी स्क्रीन्स पर जो विजुअल्स देखे थे तो जहां पर वो स्कूल में आग लगी हुई थी उस राख से धुआं निकल रहा था तो आप सोच सकते हैं कि किस आराम से उन दंगाइयों ने इस पूरी हिंसा को अंजाम दिया था तीन से चार घंटे वो आराम से वहाँ पर थे और आप ये सोच सकते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में तहस नहस किया इतनी ज़्यादा नंबर्स में वो आए थे और दिल्ली पुलिस को पता भी नहीं चला कि ये कितने बड़े स्कूल में इस तरीके का तहस नहस हो रहा है और सिर्फ स्कूल ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट डेली में आप जाएँ चाहे वो मौजपुर हो चाहे गोकुलपुरी हो चाहे जाफराबाद हो सारी हिंसा की जो घटनाएँ हैं जिस तरीके से उन्हें अंजाम दिया गया है अब ये बहुत क्लियर है कि एक बहुत ही वेल कोआर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी थी वॉल वेल प्लान थी और जिन दंगाइयों ने इसको अंजाम दिया है वो भी वेल ट्रेन्ड थे ऐसा नहीं है कि वो दिमाग के जो लोकल लोग हैं और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो तो आज सवाल ये उठता है कि कौन वो लोग हैं कैसे इतनी भारी मात्रा में फायर आर्म्स आ गए और दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला तो क्लियर केस है कि दिल्ली पुलिस सो रही थी प्रशासन ने कुछ नहीं किया और इतनी जान चली गई इतनी भारी मात्रा में प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है आज उसकी भरपाई कौन करेगा लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस केयरलेसनेस को हम देख रहे हैं वो अपने आप में एक कहानी बयान करता है कि दिल्ली पुलिस क्यों सो रही थी क्या वाकई में वो चाहती थी कि इस तरीके की हिंसा को अंजाम दिया जाए और आपको ये भी बता दें कि जितनी नॉर्थ ईस्ट की कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो ज़्यादातर बीजेपी डोमिनेटेड इलाके हैं जहाँ पर बीजेपी के एम जीत कर आए थे कपिल मिश्रा वहाँ से थे और भी जो एम हैं वो बीजेपी के ही थे तो आज सारा शक इस समय यही जा रहा है कि बीजेपी के लोगों ने इसको अंजाम दिया मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करके मुस्लिम्स की फैमिलीज को अटैक किया और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है और बीबीसी तक ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि दिल्ली में जो ये दंगे हुए हैं उसकी जो एक गूंज है वो काफ़ी गूंज मिलती जुलती है जिस तरीके का हमने गोधरा में हिंसा की वारदातें देखी थी तो अब ये देखना होगा कि किस तरह से इसका इन्वेस्टिगेशन चलता है फिलहाल एस की भी मांग की गई है कि इस पर एस बनाया जाए लेकिन बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद है जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट डेली में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया है आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं दिल्ली दंगों के मामलों में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है इस मामले में तीन याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें से एक याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर रेडियो जॉकी सायमा अभिनेत्री स्वारा भास्कर और कुछ अन्य के खिलाफ सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए भड़काऊ बयान देने के लिए एफआईआर की मांग की गई है एक अन्य याचिका में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी ओवैसी बंधुओं समेत बाकी लोगों पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफ की बात कही गई है इन सभी मामलों में तीस अप्रैल को सुनवाई होगी तो अब एफ की बात आपने देखा है पिछले तीन दिनों से सारा मीडिया सोशल मीडिया इस बात की इस बात को कह रहा है कि क्यों एफआईआर आई लॉज नहीं की गई प्रवेश वर्मा अनुराग ठाकुर और आ, 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 और कपिल मिश्रा के खिलाफ आज तीन दिनों से जब से दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया गया है तब से एफआईआर की बात शुरू हो गई है और सवाल इन तीन बीजेपी लीडर्स पर खड़े हो रहे हैं तो आज हमने क्या देखा एक काउंटर पटिशन फाइल किया गया है और उस पटिशन में किस किस के खिलाफ जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं और चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे ओवैसी बंधु हो और फॉर दैट मैटर जो पटिशनर हर्ष मंदर हैं क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने नागरिकता कानून में जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था हर्ष मंदर हो चाहे स्वारा भास्कर हो चाहे रेडियो जॉकी सायमा हो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे अगर आ
इन लोगों ने पिटिशन फाइल किए उसमें विरोध प्रदर्शन में शांतिपूर्वक ढंग से इन्होंने अपने विचार रखे और आज विचार रखने के बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट ने आज सेंटर को नोटिस जारी किया है केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को कि इसमें एफ क्यों दर्ज होनी चाहिए तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम सड़कों पर एक प्रो और एंटी क्लैशेज हमने जो देखे थे और वो क्लैश ऑलमोस्ट दंगे में स्नोबॉल कर गया आज उसी तरीके से कोर्ट में भी एक डबल लड़ाई चल रही है प्रो वर्सेस एंटी सी प्रोटेस्टर्स की अगर प्रो सी uh, प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि नहीं वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है और सब कुछ उसमें ठीक है तो आज एंटी जो प्रोटेस्टर्स uh, हैं एंटी सी ग्रुप के खिलाफ भी आज एक तरीके से कोर्ट में एक पैरेलल बैटल देखी जा रही है तो सड़क पर एक बैटल चल रही है और दूसरी बैटल कोर्ट में है लेकिन अब आज जुडिशरी का टेस्ट यहीं पर है कि ये जो एफ जो दर्ज करने की बात कही गई है ये सरकार की तरफ से जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है क्योंकि हम एफ की बात कर रहे थे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो अब एफ की बात काउंटर ग्रुप पे भी आएगी तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप सबके खिलाफ एफ दर्ज करोगे तो क्या ये सारे लोग जेल में जाएंगे चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें चाहे राहुल गांधी की बात करें चाहे स्वारा भास्कर की बात करें तो एक तरीके से डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है इस तरीके की जो लीगल बैटल है जो चलाई जा रही है काउंटर पटिशन के द्वारा तो उससे एफ का जो नेरेटिव क्रिएट किया गया है पिछले दो तीन दिनों से कि हमने इसमें एफ दर्ज क्यों नहीं की वो डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि सवाल ये उठेगा कि अगर हमने प्रवेश वर्मा के खिलाफ या अनुराग ठाकुर के खिलाफ या कपिल मिश्रा के खिलाफ एफ हमने अगर की है तो इन लीडर्स के खिलाफ एफ क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए तो अब इस पर सरकार क्या इस पर रुक लेती है इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई होगी लेकिन जो एफ को लेकर नैरेटिव है इस पिटिशन से आज कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट होता दिखता है और अब लेकिन निगाहें इस पर होंगी कि क्या जवाब इस पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस पर देते हैं लेकिन जो एफ की बात है आप ये देख लीजिए जो मैंने जैसा कहा कि दो जगह पर इस समय भयानक लड़ाई चल रही है एक सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शनकारियों के बीच में जो क्लैशेज हुए दिल्ली में हिंसा की वारदात हुई और सिर्फ हिंसा दिल्ली के यहां पर नहीं नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं जामिया को ले लीजिए जेएनयू को ले लीजिए और आपको यह भी बता दे कि जो ऑफिसर्स जेएनयू और जामिया के मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उन्हीं को आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप नॉर्थ ईस्ट डेली में जो हिंसा की वारदात हुई है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करिए जामिया और जेएनयू में अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है कब तक चलेगा किसी को पता नहीं है अब लेकिन अगर वही ऑफिसर्स नॉर्थ ईस्ट डेली के दंगों में भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर भी लोगों को क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा और वही पुलिस जिसके खिलाफ ये एलिगेशन लग रहे हैं कि वो दिल्ली पुलिस खड़ी हुई थी सो रही थी और लोग मारे गए उनकी दुकानें जलाई गई और दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया तो आज जो ये एक पटिशन है उस पटिशन में ये भी कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए एसआईटी के तहत इस बात की जांच हो तो अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है लेकिन अभी कोर्ट के का जो रुख देखा गया है पिछले दो दिनों से जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया मुरलीधर ने एक कड़ा स्टैंड लिया था उसके बाद जब जस्टिस डी पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच जब बदल गई उसके बाद चार हफ्ते का टाइम सरकार को दिया गया है अब आज ये देखिए कि उसमें यह कहा गया है कि अब एफ दर्ज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ऑपोजिशन के जो पार्टी के जो लीडर्स हैं तो कुल मिलाकर जो जुडिशरी का जो एक स्टैंड है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा इस समय संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर व्यूज़ आ रहे हैं कि जो जुडिशरी है उसने एक राइट बेस्ड कोर्ट की तरह फंक्शन करना बंद कर दिया गया है इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो पूरा एक विश्वास है जुडिशरी में वो इस समय कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखता है लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी कि आज भी लोगों का फेथ अल्टीमेटली जुडिशरी में है क्योंकि जो काम कहते हैं प्रशासन नहीं करता वो न्यायपालिका करती है तो ऐसा नहीं कह सकते कि न्यायपालिका से बिल्कुल विश्वास उठ चुका है लेकिन हाँ जिस तरीके का एक ट्रेंड पिछले दिनों में देखा गया है वो विश्वास डगमगाया जरूर है लेकिन मैं अपनी तरफ से फिर से यही बात बोलूँगी कि कोर्ट्स आदि अल्टीमेट और उन्हीं से ही न्याय शायद लोगों को न्याय की उम्मीद होगी तो देखना यह होगा कि अब 30 अप्रैल को जो हियरिंग होगी इसमें कोर्ट क्या कहता है आइए तीसरी खबर की ओर करते हैं अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली दंगों पर कहा है कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे देश के विधान में जो तीन चीज़ें लिखी गई हैं यानी कि धर्मनिरपेक्षता समाजवाद और लोकतंत्र वो अब नहीं बचा है उन्होंने डेमोक्रेसी भी सिर्फ दो स्तर पर ही रह गई है उन्होंने ये कहा एक लोकसभा इलेक्शन में और दूसरा स्टेट इलेक्शन में यानी कि इलेक्शंस में लोकतंत्र की बहाली तो दिखती है लेकिन जो बाकी जो तीन चीज़ों के का जिक्र किया उन्होंने धर्मनिरपेक्षता समाजवाद और लोकतंत्र वो अब बिल्कुल नहीं बचा है और अकाली दल के
किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही है कि किस तरह से माइनॉरिटीज के खिलाफ सरकार जा रही है उनको सिंगल आउट कर रही है तो प्रकाश सिंह बादल का इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अभी कल अकाली दल के ही नेता नरेश गुजराल ने कहा था कि देखिए उनकी भी सुनवाई नहीं हुई उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा कि किस तरह से मौजपुर में सोलह मुसलमान थे जो फंसे हुए थे उनके लिए उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया तो लगातार एलाइज हैमर इन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ और लेकिन अब बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसके कान पे जू ही नहीं रेंग रही है चाहे नरेश गुजराल बोल रहे हों चाहे प्रकाश सिंह बादल बोल रहे हों उधर आप देखिए कल बिहार बिहार में भी अभी दो दिन पहले वहाँ पर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है एनआरसी और एनपीआर को लेकर तो कड़े तेवर एलाइज भी इस समय अख्तियार कर रहे हैं लेकिन बीजेपी ऐसा लग रहा है कि टस से मस नहीं हो रही बीजेपी बिल्कुल अड़ियल है उसको ये लगता है कि जो बीजेपी कर रही है वही सही है और बाकी जो कह रहे हैं वो गलत है आज अमित शाह ने उड़ीसा में अपनी एक पहले रैली में दिल्ली के दंगे जब हो रहे थे तो हमने अमित शाह को कहीं नहीं सुना लेकिन आज वो उड़ीसा में पहुंचे और एक पहला पब्लिक इवेंट जो दिल्ली दंगों के बाद में देखा गया उसमें आज उन्होंने फिर वही रागल अपना शुरू किया जो उन्होंने पहले कहा था कि जो नागरिकता कानून है वो किसी की नागरिकता नहीं लेगा और जितने भी विपक्षी दल हैं चाहे वो कम्युनिस्ट हों चाहे ममता दीदी हों वो सारे लोग मिसलीड रहे हैं वो दंगे फैला रहे हैं तो इस तरीके की बातें अमित शाह ने कही है तो आज भी अमित शाह की बातों से ये नहीं लगा कि वो किसी तरीके के डायलॉग में किसी तरीके की बातचीत में वो विश्वास रखते हैं सोनिया गांधी आपको ध्यान होगा कल जो उन्होंने मेमोरेंडम भी दिया है उन्होंने ये भी कहा था कि वाजपेयी जी के जमाने में यह देखा गया था कि सरकार बातचीत करती थी ऐसी वारदातें जब होती थी तो आज मुझे नहीं लग रहा है कि अमित शाह जब पब्लिक इवेंट में इस बात को कह रहे हैं तो किसी भी तरीके का बातचीत या किसी तरीके के डायलॉग में ये करंट गवर्नमेंट विश्वास रख रही है जो कि बहुत शर्मनाक है और अब देखना ये होगा कि क्या रुख अब सरकार अपनाती है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार किसी भी तरीके से नागरिकता कानून को लेकर वापस जाएगी और अगर नहीं जाएगी तो इस तरीके के दंगे आज दिल्ली में हुए हैं अभी कल और किसी राज्य में सुनाई ऐसी ही वारदातें पड़ेंगी लेकिन फिर कहूँगी कि अल्टीमेट जो ट्रस्ट है वो न्यायपालिका में है न्यायपालिका को अब देखना है कि जब प्रशासन पुलिस सब अंधे हो चुके हैं किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है तो कम से कम कोर्ट्स तो फंक्शन करें अब कोर्ट से ही उम्मीद ऐसी लगती है आप अपने कॉमेंट जरूर लिखेगा और मैं चौथी खबर की ओर रुख करती हूँ महाराष्ट्र में उधर सरकार मुसलमानों को स्कूल कॉलेजों में पांचवीं सदी आरक्षण देने के लिए कानून बनाने जा रही है राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मुस्लिमों को आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाने की पुष्टि की है नवाब मलिक ने कहा है हाई कोर्ट ने सरकारी शैक्षिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय को पांचवी सदी आरक्षण को हरी झंडी दी थी पिछले सरकार में कार्यकाल में इस संबंध में कोई एक्शन नहीं लिया गया इसलिए हमने हाईकोर्ट के आदेश को कानून के रूप में अमल करने का ऐलान किया है तो नवाब मलिक वहाँ के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमें कानून कराएंगे जिसमें कि हम मुस्लिम्स को पांच परसेंट रिजर्वेशन देने की बात कही गई है और यह कहा गया है कि यह कांग्रेस और एनसीपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी 2014 में यह बात कही गई थी लेकिन आज उद्धव ठाकरे के ऊपर भी आज बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब उद्धव ठाकरे और शिव, जब शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी तो उसने मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने के लिए मना कर दिया था डिस्पाइट अ कोर्ट ऑर्डर तो आज बहुत सारे लोग इस बात को आ, कह रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे का जो एजेंडा है वो पूरा बदल गया है एजेंडा नहीं बदला क्योंकि अब उनकी मजबूरी थी सरकार बनाने को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर जब बीजेपी से एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उन्होंने सरकार बनाई अब सरकार बनाई तो उनको उसी एजेंडे को भी शामिल करना पड़ेगा जिस एजेंडे पर भी कांग्रेस और एनसीपी चल रहे थे तो कांग्रेस और एन की बातें मानते हुए आज उद्धव ठाकरे ने इस बात को हरी झंडी दी है कि वो पाँच रिजर्वेशन के लिए तैयार हैं अब जैसे ही ये बात नवाब मलिक ने कही थी कुछ कॉन्ट्रोडिक्ट्री स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं नवाब मलिक ने कहा कि कानून लाया जाएगा उधर शिवसेना के जो लीडर हैं एकनाथ शिंदे जो मिनिस्टर भी हैं उधर ठाकरे की सरकार में उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है तो एक कॉन्ट्रोडिक्शन भी दिख रहा है दोनों मिनिस्टर्स के बीच में अभी उधर ठाकरे ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि वो कब तक लाएंगे क्या ब्लू होगा लेकिन महाराष्ट्र में आपको बता दें कि मराठास को 16 परसेंट रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी जिसपे बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको गिराकर 12 से 13 परसेंट कर दिया गया लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कैप है कि 50 परसेंट से रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो ये रिजर्वेशन जो दस रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को केंद्र की सरकार ने क्लियर किया था तो उसको अगर क्लियर करने के बाद इस समय महाराष्ट्र में सत्तर से ऊपर का आरक्षण इस समय है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो लिमिट है जो उसकी कैप है पचास कि वो से कहीं ज्यादा है तो आज ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये अगर कानूनी तौर पर क्या ये
हिंदुत्व का वोट बैंक को भी केटर करते हुए उधर ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि आपने हिंदूज को किस तरह से रिजर्वेशन आप देंगे और फिर इधर मुसलमानों को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं इस समय उधर ठाकरे की सरकार के तहत लेकिन हाँ क्योंकि वो अपनी पैठ मुसलमानों के बीच में भी बनाना की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे तो हो सकता है कि इस लेजिस्लेशन के जरिए मुसलमानों का वो मन जीत लेंगे और आज उसी पर किरीट सुमैया जो बीजेपी के लीडर है महाराष्ट्र के उन्होंने कहा है कि ये तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है तुष्टिकरण की राजनीति है और आप धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दे सकते हो तो ये तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं अब देखना यह होगा कि इस लेजिस्लेशन को क्या कोर्ट से हरी झंडी मिलती है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है और अगर होता है तो किस तरीके का ब्लूप्रिंट लेकर उधर ठाकरे की सरकार आती है आइए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं जो हमारी आखिरी खबर है आज की शुक्रवार को शेयर बाजार में साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई जिसमें निवेशकों को छः लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे डूब गए सेंसेक्स करीब चौदह अंकों की गिरावट के साथ देखा गया उधर निफ्टी 432 अंक टूटकर 11,201.80 के स्तर पर रहा बता दें नवंबर 2016 के बाद सेंसेक्स की ये सबसे बड़ी गिरावट है वहीं शेयर बाजार में 11 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही अगर छह कारोबारी दिनों को देखें तो निवेशकों के 11 लाख करोड़ से अधिक पैसे डूब गए हैं इसके पीछे कोरोना वायरस के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई सुस्ती को बताया जा रहा है तो कोरोना वायरस का जो डर है जो एक खौफ है इस समय सिर्फ भारत के सेंसेक्स मार्केट पे ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी देखा गया है और अगर आपको मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे ब्रिटेन का जो एफ है वो तीन गिरा है उधर पूरे यूरोप में हैवी लॉसेस देखे गए हैं और वहाँ पर सिर्फ कोरोना वायरस को लेकर क्योंकि कहा जा रहा है कि इटली में बिल्कुल एक भयानक सी स्थिति है एपिडेमिक ऐसा हो सकता है ऐसा फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है उधर वॉल स्ट्रीट अगर आप देखें तो बहुत ही टर्बुलेंट रहा है वॉल स्ट्रीट मार्केट डाओ एक परसेंट गिर गया उधर यू और कैलिफोर्निया में कहा जा रहा है कि नौ हज़ार लोग हैं करीब जो इस समय कोरोना वायरस की जिनकी स्क्रीनिंग हो रही है उधर बैंक ऑफ अमेरिका ने 11 साल में सबसे नीचे की ग्रोथ इस समय दिखाई है तो आ, कुल मिलाकर ईरान साउथ कोरिया और इटली यहाँ पर कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं तो इसको लेकर एक भयावह स्थिति सामने आ रही है और उसी का इम्पैक्ट भारत की मार्केट पर भी पड़ा है और जिसके चलते आज स्टॉक मार्केट्स भयानक तरीके से गिरे हैं और सेंसेक्स आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 1500 सौ पॉइंट्स ऑलमोस्ट गिर गया है लेकिन जो हैवी वेट कंपनीज़ हैं भारत की जैसे टी हो गया आई हो गया आर हो गया उसमें चार से पाँच की गिरावट देखी गई है और आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस के चलते डब्ल्यू के जो हेड हैं टीडोस एडनॉन उन्होंने कहा है कि दिस इज़ अ डिसाइस मोमेंट अगर हमने अभी एग्रेसिव स्टेप्स नहीं लिए तो इस वायरस को कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा आपने यही देखा है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह पिट चुकी है कोरोना वायरस के स्केयर के चलते तो इसका जो पूरा असर है वो पूरे विश्व में दिख रहा है और उसी का असर आज भारत में भी देखा गया है आज भारत में दिसंबर क्वार्टर के आज जी फिगर्स भी आए हैं चार दशमलव सात है जो कि पाँच परसेंट तक नहीं पहुंचा है तो इकोनॉमी की हालत वैसे ही बहुत खस्ता है और अब कोरोना वायरस ने उसका बंटा धार कर दिया है तो अब सरकार इसे कैसे निपटेगी और क्या वो चाइना के डिसएडवाटेज को एडवांटेज में भारत बदल पाएगी ये सारी बातें देखने वाली हैं और किस तरीके के रिफॉर्म मेजर सरकार लेकर आती है और बजट भी इस बार बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग बजट नहीं था और उस पर उसके ऊपर अब कोरोना वायरस का स्केयर अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पटरी से तो ऑलरेडी अर्थव्यवस्था उतरी थी अब वो बिल्कुल ही गिर जाएगी तो सरकार इसे निपटती है कैसे निपटती है इस पर हमारी निगाहें होंगी मेरी तरफ से पाँच बड़ी खबरों में इतना ही मेरा ट्विटर हैंडल एट नीलू थ्री वन सेवन उस पर जरूर लिखिएगा बताइएगा आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा इसी बेबाकी के साथ सुनाती रहूँगी सच नमस्कार सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।